মাধ্যমিক ভূগোল যে পরীক্ষাটি হয়ে গেল দুই এর সেই পরীক্ষার এম সিকিউ উত্তরগুলি একে একে বলছি এক নাম্বার যে প্রক্রিয়ায় ভূমির উচ্চতা হ্রাস পায় তাকে বলে উত্তর হবে অবরোহণ দুই নাম্বার দুটি নদী অববাহিকার মধ্যবর্তী উচ্চ ভূমিকে বলে উত্তর হবে জল বিভাজিকা তিন নাম্বার হিমবাহ সৃষ্ট হ্রদ হলো উত্তর হবে করি হ্রদ চার নাম্বার বায়ুর সঞ্চয়ের ফলে গঠিত সমভূমিকে বলে লোয়েস পাঁচ নাম্বার সাহারা মরুভূমির লবণাক্ত হ্রদগুলিকে বলে ধান ধয়াকা দন্ত নয় দয় হসন্ত ছয় নাম্বার ছয় নাম্বার শিবালিক ও অব হিমালয়ের মধ্যে অবস্থিত উপত্যকাকে বলে দুন সাত নাম্বার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখে পৃথক করা হয়েছে লাদাখকে পৃথক করা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে কাশ্মীর দ্বারা আট নাম্বার ভারতের সর্ববৃহৎ নদী পরিকল্পনাটি হলো উত্তর হবে ভাকরা নাঙ্গাল মৌসুমি বিস্ফোরণ প্রথমে দেখা যায় কেরলে দশ নম্বর যে অঞ্চলে চন্দন গাছ জন্মায় তা হলো ক্রান্তীয় পর্ণমোচী উদ্ভিদ ভারতের কেন্দ্রীয় কফি গবেষণাগার অবস্থিত উত্তর হবে চিকমা গালুরে চিকমা গালুরে বারো নম্বর পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রযুক্তি শিল্পকেন্দ্র হলো উত্তর হবে সেক্টর ফাইভ সল্ট লেক তেরো নম্বর ভারতের আদমশুমারি অনুযায়ী একটি শহরের ন্যূনতম জনসংখ্যা হল উত্তর হলো পাঁচ হাজার চোদ্দ নম্বর ভারতের বৃহত্তম বন্দর শহর হল উত্তর হবে মুম্বাই শুদ্ধ শুদ্ধ এক নাম্বার নদীর গতিবেগ পরিমাপের একক হল কিউসেক সত্য বা শুদ্ধ সমুদ্র দুই নাম্বার সমুদ্রে ভাসমান বরফের স্তূপকে হিম শৈল বলে শুদ্ধ শ্রীলঙ্কা ভারতের সীমানা সংযুক্তি একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র শুদ্ধ ভারতের আরাবল্লি একটি নবীন ভঙ্গিল পর্বতের উদাহরণ অশুদ্ধ লোকটক ভারতের বৃহত্তম উপরত অশুদ্ধ দেরাদুনে ভারতের কেন্দ্রীয় অরণ্য গবেষণাগার অবস্থিত শুদ্ধ ভারতের একটি বনজ ভিত্তিক শিল্প হল কাগজ শিল্প শুদ্ধ এবার হলো বাম দিকের সঙ্গে ডান দিকে মেলানো এক নাম্বার নামচা বারোয়া এটা হবে পূর্ব হিমালয়ের শৃঙ্গ দুই নাম্বার মাজুলি এটার উত্তর হবে ব্রহ্মপুত্র তিন নাম্বার মরুস্থলী এটার উত্তর হবে রাজস্থান চার নাম্বার পারাদ্বীপ এটার উত্তর হবে উড়িষ্যা এক নাম্বার শূন্য স্থান পূরণগুলি এক নাম্বার নীল নদের বদ্বীপ ড্যাশ আকৃতির উত্তর হবে ধনুক দুই নাম্বার দুটি করির মধ্যবর্তী উচ্চ অংশকে ড্যাশ বলে উত্তর হবে বাক্সরুন্ট বয়াকার গ তালিবালারস্যু মধ্যান নয় ডয় বাক্সরুন্ট তিন নাম্বার দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল উত্তর হবে আনাইমুদি চার নাম্বার অরুণাচল প্রদেশে ব্রহ্মপুত্র ড্যাশ নামে পরিচিত উত্তর হবে ডিহং ডয়রসি হ উনেশ্বর ডিহং পাঁচ নম্বর উত্তর পশ্চিম ভারতে গ্রীষ্মকালে সৃষ্ট ধুলি ঝড়কে বলে ড্যাশ উত্তর হবে আধি সরে আচন্দ হবে আধি ছয় নম্বর 
ড্যাশ মৃত্তিকা ম্যানগ্রোভ অরণ্যের জন্য আদর্শ উত্তর হবে লবণাক্ত সাত নম্বর জামনগড় ড্যাশ শিল্পের জন্য বিখ্যাত উত্তর হবে পেট্রো রসায়ন সর্বশেষে তোমাদেরকে ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের চিহ্নিতগুলি বলছি একে একে সবগুলি মিলিয়ে নাও এক নাম্বার এক নাম্বার আমি যেখানে কলম ধরছি সেখানে এক নাম্বার এক নাম্বার হচ্ছে বিন্দু পর্বত এখানে দুটি যে গোল গোল দেওয়া আছে এই দুটি হলো বিন্দু পর্বত এক দুই নাম্বার মালাবার উপকূল এই যে আমি কলমে দ্বারা যে অংশটা চিহ্নিত করে দেখাচ্ছি এটা হলো মালাবার উপকূল তিন নাম্বার তিন নাম্বার কাবেরি নদী এই যে এখান থেকে এই যে রেখাটি আছে বারো ডিগ্রি রেখা ঠিক বারো ডিগ্রি রেখার সঙ্গেই নদীটি অবস্থিত কাবেরি নদী চার নাম্বার একটি অতি অল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল রাজস্থান এই রাজস্থানের এই জায়গাটা হবে যে জায়গাটা আমি চিহ্নিত হয়ে দেখালাম এখানে সবচেয়ে কম বৃষ্টি অর্থাৎ পঁচিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি এখানেই হয় চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার একটি কৃষ্ণমিত্তিকা অঞ্চল এই যে যে জায়গাটা আমি কলম দিয়ে দেখালাম এটা পুরোটাই কৃষ্ণমিত্তিকা অঞ্চল এখানে মহারাষ্ট্র মধ্য মহারাষ্ট্র গুজরাটের কিছু অংশ মহারাষ্ট্র নিয়েই অবস্থিত পাঁচ নম্বর কৃষ্ণমিত্তিক অঞ্চল ছয় নম্বর উত্তর পূর্ব ভারতের একটি চা উৎপাদক অঞ্চল আসাম যে অংশটি আমি কলম দিয়ে দেখাচ্ছি সেই অংশটি লাল করা আছে এই জায়গাটু চা উৎপাদক অঞ্চল উত্তর পূর্ব ভারতের আসাম সাত নম্বর পশ্চিমবঙ্গের একটি পেট্রো রসায়ন শিল্প কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের একটি পেট্রো রসায়ন শিল্প কেন্দ্র যে জায়গায় আমি কলমটি ধরেছি ঠিক সেই জায়গাটায় হলদিয়া এখানে আট নাম্বার একটি ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প কেন্দ্র চেন্নাই এখানে অবশ্যই যেখানে আমি কলমে মাথাটি ধরেছি এখানটায় চেন্নাই একটি ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প কেন্দ্র নয় নাম্বার পূর্ব উপকূলের একটি কৃত্রিম পোতাশ্রয়যুক্ত বন্দর হলদিয়া এই জায়গাটি দশ নাম্বার নতুন দিল্লি এই জায়গাটি ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লি এই হলো তোমাদের ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের সম্পূর্ণ উত্তর ভূগোলের পুরো এম সি কি উত্তরগুলি আমি করে দিলাম যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে আর সবার মধ্যে শেয়ার করে দিবে